Miei carissimi, eccomi, eccomi ancora per una volta alla fine eh, del mese di aprile eh, a partecipare all'appuntamento che ormai è mia consuetudine eh, avere con voi e, e che riguarda il progetto eh, Booktube Italia Legge Indipendente. Uh, il progetto Booktube Italia Legge Indipendente nasce ormai da diverso tempo dall'idea di uh, Eleonora, del canale Eleonora Mister Tellino, che uh, ha voluto dare eco e dare la possibilità attraverso uh, l'estendere del suo interesse a quello che era l'interesse forse di molti altri booktuber ma eh, che non avevano compiuto un'idea un strutturata così come eh, è stato poi fatto con Booktube Italia Legge Indipendente eh, in relazione alla eh, voglia e alla necessità eh, di dare rilievo alle piccole case editrici indipendenti. Le piccole case editrici indipendenti, lo ricordo per chi fosse eh, la prima volta che vede questa serie di video sono o, o che magari eh, non, non ne conosce la, la nozione sono semplicemente quelle case editrici che ehm, non partecipano ai circuiti dei nomi più noti eh, ma eh, vivono ehm, in di particolare attenzione eh, rispetto a quello che è un'artigianalità della, della produzione letteraria e che quindi è di estremo pregio mh, ma che ha i suoi giusti costi non eh, superiori a quelle delle case editrici indipendenti ma che devono essere in particolare rispettati perché ehm, eh, devono essere sostenute. Il loro lavoro ci rende eh, possibile avere eh, scelta La ragione nel campo della letteratura eh, potrebbero indirizzare su letture eh, che per carità validissime, anzi eh, ne facciamo largo uso tutti di, 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 eh, di nomi editoriali famosi Uh, ma uh, che uh, hanno più possibilità di essere visibili sul mercato. Uh, di mese in mese infatti potrete constatare che io insieme appunto ad altri colleghi booktuber abbiamo avuto la possibilità di recensire uh, diversi testi di case editrici indipendenti um, proponendovi sempre uh, la nostra opinione spassionata Uh, è ovvio che non avrete una recensione positiva qualora uh, non, uh, non, uh, non si abbia avuto una, una, una buona lettura ad opinione ovviamente della persona che l'espone uh, nell'ottica appunto di garantirvi la massima trasparenza e la possibilità di valutare uh, la, la possibilità di uh, leggere anche rispetto a questo settore questo mese è stato un mese molto particolare per me perché fino alla fine io ero, eh, da quando credo mh, abbia partecipato all'iniziativa, eh, non c'è stato un momento del genere, mh, appunto stavo traballando perché non avevo all'inizio intravisto appunto per, per dirvi l'onestà del, della, della, della mia partecipazione un testo che mi interessasse e strano perché io in genere ehm, riesco ad individuare no? nelle, nelle varie pubblicazioni quindi ho aspettato veramente fino alla fine stavo appunto dicendo che avrei saltato questo mese per, per parteciparvi il prossimo ebbene ehm, parlando Eleonora io faccio appunto uso questo criterio eh, vedo se ci sono dei testi che mi piacciono se non ci sono dei testi vado a ricercare poi perché mi interessa anche scoprire in particolare la letteratura femminile non è per dare maggiore rilievo alla letteratura femminile ma perché vuoi vedere che nel panorama non c'è una donna brava voglio dire e quindi ho testi poi vado a vedere se ci e non riuscivo a trovare un'attrice donna eh, Archel Eleonora mi dice guarda c'è 
e mi segnalo un testo. Io mh, vado a curiosare e di primo acchitto mh, dico, ma sai che potrebbe piacermi? Ma questo è successo qualche giorno fa. Vedo realisticamente se è possibile fare una full immersion. Le pagine erano relativamente poco, mi rendo conto che sono è una raccolta di racconti e a me piace moltissimo e ho detto ci provo a fare questa full immersion, tant'è che in eh, 3-4 giorni ho letto questo libro e quindi ringrazio Leonora per la segnalazione, ma c'è di più, c'è di più. Questo libro che ho acquistato ovviamente per accorciare i tempi ma anche per risparmiare in questo caso L'ho acquistato in formato ebook ed è, ovviamente vi metterò magari delle, delle foto, degli screenshot per voi. Vi vedere meglio, vedete, eh, si intitola Viaggio di una sconosciuta di Livia De Stefani. Mi dispiace non lo possiate ed era bene allora eh, meraviglie delle meraviglie questo libro è, eh, mi è piaciuto moltissimo ma come è composto Lia De Stefani eh, sono andata a fare una piccola ricerca ed, era, eh, ed è stata un'autrice pregevolissima pubblicata da Rizzoni una grande casa editrice Uh, di cui si erano perse le tracce infatti la missione della Clipot che è la casa editrice di cui, um, di cui vi parliamo questo mese si uh, pro promette nella propria mission e vi raccomando di andare a vedere il sito uh, di recuperare uh, reperti eh, storici eh, dimenticati ma di estremo valore e questo ne è un esempio lampante non conoscevo perdonatemi Livia De Stefani eh, ma eh, da oggi in poi cercherò di eh, trovare altri testi di questa meravigliosa scrittrice non vi sorprenda la la mia associazione di idee con Pirandello, Bufalino, El Samorante, eh, Goffredo Parise. Perché? Perché Livia De Stefani è una eh, siciliana di Palermo eh, che eh, in questo libro Viaggio di una sconosciuta eh, narra le vite di, di, di diverse personalità tra la sua Sicilia e Roma, la sua città di adozione. Livia De Stefani infatti lascia Palermo a 17 anni, si sposa con un grande scultore e va a vivere a Roma. Vi metterò tra l'altro la foto, una delle foto che ho trovato sul web, ed era una donna bellissima tra le altre cose la sua penna è meravigliosa uh, scrive così come a me piace in maniera curata, attenta ma con uh, le giuste subordinate uh, e, poi, e poi quello che mi piace moltissimo um, narra in molte vicende la sua sicilianità, eh, personaggi lontani, quelli, quelli visti anche da Pirandello, eh, signorotti del posto o donne popolane, per poi narrare donne che si ritrovano nella grande città, Roma. E il primo dei racconti, è quello, uno di quelli maggiormente struggenti, e che narra, quello è, è, il, il primo è molto particolare, è, narra eh, di eh, questa donna che si aggira per, per le strade di Roma e, e che porta un peso in questa, 
nel suo animo ma anche una valigetta e scoprirete il contenuto di questa valigetta quanto oneroso è sono racconti davvero uh, uh, malinconici e drammatici molto drammatici e vi ripeto scorrono velocemente io ho fatto una full immersion di sera barra notte e poi sui mezzi ma davvero mi ha vinto ma la particolarità di questo libro è che alla fine vengono raccolte delle sue poesie eh, purtroppo Qua, delle sue poesie una più bella delle altre una più bella delle altre per me è stato un libro che ha veramente cambiato la prospettiva di questi ultimi giorni è stato un caso Eleonora me l'ha indicato appunto per per, per, per caso perché io poi l'ho esplicitato io stavo saltando questo mese e davvero credo sarà una sono certa delle letture migliori del, del 2019 in queste poesie si narra appunto di, di, di stati d'animo ma anche di luoghi parla della sua Sicilia parla di vari luoghi tra cui Siracusa, Luglia in Sicilia e poi parla eh, Agrigento e poi anche dei luoghi in cui lei ha avuto una partecipazione, si è sentita particolarmente affine, per cui Londra, Barcellona... È un'autrice che mi auguro possa essere ripubblicata anche nelle altre opere, non viste che ne ha fatte di altre. Quindi vi segnalo Livia De Stefani con Viaggio di una sconosciuta, la casa editrice Clicot e al prossimo mese con uh, la Booktube Italia Legge Indipendente e noi con dei prossimi video. A presto!